என் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே போன எபிசோடில் ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு நான் ஏதோ ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை சாதிக்கப் போகிறேன் அதற்காக நான் செய்கிறேன் என்ற மனநிலையோடு எப்படி செய்யணுன்றதற்காக ஒரு சில கதைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் ஒரு புத்தகம் படிச்சுட்ருக்கேன் மிஷியோ கானு என்பவர் எழுதின த ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி மைண்ட் என்ற ஒரு புத்தகம் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் தி மைண்ட் நான் பல பகுதிகளில் சொல்லிட்டு வரேன் பல நிகழ்ச்சிகளில் சொல்லிட்டு வரேன் மூளை என்பது வேறு மனம் என்பது வேறு என்று மூளை ஹார்ட்வேர்னா மனம் சாஃப்ட்வேர் எனவே தான் மனநிலை என்று சொல்லுவார்கள் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான மனநிலை இருந்தால் அந்த ஆரோக்கியமான உடல்நிலையும் அமைய பெற்றால் சாதிக்கலாம் நான் போன எபிசோடு அது முந்தின எபிசோடில் நான் சொன்னேன் இந்த டைம் லைனை பற்றி சொன்னேன் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சர் சில பகுதிகளில் நான் சொன்னேன் வரக்கூடிய காலங்களில் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் வரப்போகிறது அந்த மாற்றங்களுக்கு இணையாக நம்முடைய மனநிலை செயல்பட வேண்டும் என்று என்னுடைய ட்ரைனிங் பயிற்சியை மனிதவள மேம்பாட்டு துறையில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷமாக இருக்கேன் ஒரு காலத்தில் நான் யூஸ் பண்ண பொருட்கள் எல்லாம் நான் இப்போ நான் எடுத்து பார்க்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப வருடத்துக்கு முன்னாடி இந்த வாக்மேன் ஒன்று நான் யூஸ் பண்ணேன் அப்போல்லாம் இது ரொம்ப பெரிய பெரிய விஷயம் நான் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி ஃபோரில் என்னுடைய நண்பர் தர அமெரிக்காவிலேருந்து வராரு அவர்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி இந்த வாக்மேன் நான் வாங்குகிறேன் சோனி வாக்மேன் யாருக்கும் நான் கொடுக்க மாட்டேன் நான் மாத்திரம் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஜாக்கிரதையை தொடச்சி தொடச்சி வச்சுப்பேன் இன்றைக்கு நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த வாக்மேன் எங்கள் ரூமில் இருக்குது இதை நான் கடந்த பல ஆண்டுகளாக தொட்டு கூட பார்த்தது கிடையாது ஏனென்றால் இன்றைக்கு இதனுடைய பலன் காலாவதியாக ஆகிவிட்டது சரி நான் இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு இது வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இதில் வந்து ஒரு டேப் ரிகார்டர் இதை நம்ம திரு பிரிச்சிட்டோமானா டேப் ரிகார்டர் ஏன்னா பல நிகழ்ச்சிகளில் இந்த டேப் ரிகார்டர் இல்லாமல் என்னால் ப்ரோக்ராமே பண்ண முடியாது நான் இதை டிக்டேஷன் பண்ணுறதுக்காக என்னுடைய தட்டச்சு பண்ணுறாரு டைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு அவர் எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவேன் இது மாதிரி என்கிட்ட ஒரு நாலு டேப் ரிகார்டர் இருக்குது இந்த டேப் ரிகார்டு இல்லைன்னா என்னுடைய ஒரு நாள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியவே முடியாது ஆனால் இந்த டேப் ரிகார்டை நான் பார்த்தே பல ஆண்டு பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இது ஒரு விஷயம் உங்களோடு சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்புறம் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஒரு பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு 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 வீடியோ கேசட் விசிபின்னு ஒரு காலத்தில் உண்டு அந்த வீடியோ கேசட் பிளேயர் வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போனாங்களான்னா இது வாங்கிட்டு வருவாங்க இதை தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பார்ப்பாங்க இன்றைக்கி எங்கள் ஆஃபீஸில் எங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி நிறையா இருக்குது ஆனால் ப்ளே பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிடையாது ஏன்னால் இதனுடைய பலனும் காலாவதியாக விட்டது நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இது பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இது வந்து ஒரு சுருள் ஃபிலிம் போடுற கேமரா இந்த கேமராவில் ஒரு மிஷ் ஒரு ஒரு ஃபிலிம் போட்டவங்களானா அந்த ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இந்த கொடாக் கேமரா நான் எவ்வளோ ஆசையாக வச்சுட்டு இருந்தேன் இது இல்லாமல் நான் எங்கேயுமே வெளியில் போக மாட்டேன் ரொம்ப ப்ரெஸ்டீஜ் எல்லார்ட்டையும் காமிப்பேன் என்கிட்ட கொடாக் கேமரா இருக்குது இப்போ இந்த கேமராவை ஃப்ரீயாக கொடுத்தா கூட வாங்கிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபிலிம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ணேன் அந்த ஃபிலிமை கொண்டு போய் நான் டெவலப்பே என்னால் பண்ண முடியல எங்கள் நண்பர் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி கடை வச்சுருக்காரு அவர் சொல்கிறார் இதெல்லாம் எங்கே சார் பாம்பேக்கு தான் சார் அனுப்பணுன்றாரு உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஒன்று இது வரைக்கும் பாருங்கள் இதை வந்து கேசட் இது வந்து சி நைன்ட்டியா சி நைன்ட்டி கேசட்டு டிடிகே ஒரு காலத்தில் வெளிநாட்டுக்கு போனாங்களான்னா இந்த கேசட்டை வாங்கிட்டு வருவாங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டு எல்லாேருக்கும் அன்பளிப்பாக கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு கேசட் கொடுத்தா பெரிய விஷயம் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க சாக்லேட் வாங்கிட்டு வராங்களோ வரலி இது வாங்கிட்டு கொடுக்கணும் இது எதுக்காகனா இந்த டேப் ரிகார்டு சொன்ன பாருங்கள் இந்த டேப் ரிகார்டில் போட்டு ரிகார்ட் பண்ணணும் ஒரு ஏழு வருடங்கள் முன்னாடின்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஒருத்தர் பேசுகிறாரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துல அது பேசுகிறதுக்கு முன்னெல்லாம் என்ன பண்ணுவேன் இந்த டேப் ரிகார்டு தான் நான் அப்படியே ரிகார்ட் பண்ணிப்பேன் இந்த இடத்துல இருந்தது இதில் கிட்டத்தட்ட எனக்கு இதில் இந்த டேப் முடிஞ்சு போச்சு இன்னும் ஒரு ஃபேன்சி ஷாப்பில் போயிட்டு எனக்கு ஒரு சி நைன்ட்டி கேசட் கொடுங்க டிடிகேன்னு கேட்டேன் என்ன அங்கே அப்படின்னா அர்த்தம்னு கேட்டாங்க இதான் அங்கே டேப் ரிகார்ட் பண்ணுறது 
அவர் வந்து புரியல என்னார் சரி காரில் போயிட்டு இது கொண்டு வந்து காமிச்சேன் அவர் சிரித்தார் எந்த காலத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க இந்த ஊர் தானா இல்லை வெளி கிரகத்திலே வந்துட்டீங்களான்னு கேட்டார் இதெல்லாம் யாருங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போல்லாம் நீங்கள் வேணால் சொல்லிட்டு போங்க நான் இங்கே என்ன தெரிவித்து கொடுக்குறேன் நான் இதெல்லாம் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு தெரியணும் இன்றைக்கி அவங்க எதை படிக்கிறாங்களோ இன்றைக்கி அவங்க எந்த ஒரு தொழில்நுட்பத்தை விரும்பி எடுத்திருக்காங்களோ அதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்க போகுது கிடையாது இன்றைக்கி நான் ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி நான் பெரிய ஆள் அப்படின்னா வேகமாக அந்த டெக்னாலஜி மறைந்து கொண்டே வரப்போகிறது நாளைக்கு என்ன நடக்க போகிறதோ நாளைக்கு என்ன டெக்னாலஜியோ நாளைக்கு என்ன படிப்பு முக்கியமோ நாளைக்கு என்ன ஒரு தொழில்நுட்பம் முக்கியமோ அதில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணலன்னா இந்த இந்த பொருட்கள் எல்லாம் எப்படி காலாவதி ஆகிவிட்டதோ அப்படியெல்லாம் நம்ம குழந்தைகளும் காலாவதி ஆகிடுவாங்க ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் காலத்தை கையில் பிடித்து கொள்ளாதவன் முதல் தர கோமாளி அப்படின்ட்டு ஒரு பாடல் ஒன்று கண்ணதாசன் அவருடைய பாடல் நம்ம குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் சொல்லுங்க இந்த காரணத்திற்காகவாவது நீ படிக்க வேண்டும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புதிய திறமைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த மாற்றங்களை பற்றி இன்னும் சில விஷயங்களை நம்ம வரப்போகிற எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம்